वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 14 अप्रैल 2020 और 14 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है तो अभी प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो नाम का एक नया चैनल लॉन्च कर दिया है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है जितने भी पुराने टीवी प्रोग्राम है जितने भी फेमस टीवी प्रोग्राम है जैसे रामायण है महाभारत है चाणक्य है शक्तिमान है इस टाइप के जितने भी फेमस फेमस पुराने टीवी प्रोग्राम है इनको अब दोबारा से दिखाने के लिए प्रसार भारती ने एक नया टीवी चैनल लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है डीडी रेट्रो आपको पता है अभी लॉकडाउन के टाइम पे जितने भी ये पुराने फेमस टीवी प्रोग्राम है इनको दोबारा से दिखाया जा रहा है जिससे कि लोग अपने घरों में रहे अब प्रसार भारती ये क्या है ये देश का सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर है क्या है सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर इसकी स्थापना कब हुई थी 1997 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है शशि शेखर कौन है शशि शेखर तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको ही बोलता हूं डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया है तो अभी एम यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल जिसका नाम है युक्ति इसका शुभारंभ किया है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब मानव संसाधन मंत्रालय की जितनी भी पहल है और जितने भी प्रयास हैं आपको पता है अभी एम एच आर डी कोविड नाइनटीन की वजह से कई पहल चला रहा है और अपनी तरफ से कई प्रयास कर रहा है तो इन पहलों और प्रयासों पर पूरी तरह से निगरानी रखने के लिए एम एच आर डी ने ये युक्ति नाम का वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है युक्ति इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है युक्ति की फुल फॉर्म क्या है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्या है फुलफॉर्म यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है इसी टाइप की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है और कई ऑप्शन दे देता है एक एक वर्ड को मिस कर देता है और ऑप्शन बना देता है तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए अच्छा प्रेजेंट टाइम पे हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है रमेश पोखरियाल निशंक नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस शहर में कोविड 19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन शुरू की गई है तो अभी बेंगलुरु में एक कोविड 19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन शुरू की गई तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है बेंगलुरु में इस हेल्पलाइन को शुरू किया गया है अब अगर कोई व्यक्ति जैसे बेंगलुरु में रह रहा है उसको कोई भी आवश्यक वस्तु खरीदनी है जैसे किराने का सामान है दवाई है फल है सब्जियां हैं ये सब भी आवश्यक वस्तुएं उस व्यक्ति को इस हेल्पलाइन के थ्रू मिल जाएंगी और सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी हो जाएगी तो बेंगलुरु में ये हेल्पलाइन शुरू हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है तो अभी मणिपुर ने एक फूड बैंक पहल की शुरुआत की तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अभी लॉकडाउन के टाइम पे गरीबों को भोजन देने के लिए और उनसे रिलेटेड जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको देने के लिए मणिपुर में ये फूड बैंक पहल शुरू हुई है अब मणिपुर में शुरू हुई तो ये है मैप में मणिपुर मणिपुर की कैपिटल क्या है इम्फाल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है एन वीरेंद्र सिंह और मणिपुर की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है नजमा हेपतुल्ला अच्छा मणिपुर में विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है क्या विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क तो इस नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है इसका नाम है के लाया जोनो क्या है के बुल लाया जानो तो इस नेशनल पार्क का नाम आप याद रखिए ये विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है अच्छा मणिपुर में ही लोकटक झील भी है ये भी बहुत पूछा जाता है कि लोकटक झील कहां है तो ये भी मणिपुर में है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टिम ब्रुक टेलर का निधन हुआ है वे कौन थे 
तो टेम ब्रुक टेलर ये एक प्रतिष्ठित कॉमेडियन थे यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये थे टेम ब्रुक टेलर और ये एक फेमस ब्रिटिश कॉमेडियन थे 1970 के दशक में इनके 200 सबसे ज्यादा फेमस रहे थे एक शो था द गुडीज और एक था आई एम सॉरी आई हैवेंट क्लू क्या था आई एम सॉरी आई हैवेंट क्लू तो ये इनके दो फेमस शो थे और अभी इनका निधन हो गया है तो इनका नाम आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन हुआ है तो पीटर बोनेटी ये इंग्लैंड के एक फेमस गोलकीपर थे तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये इंग्लैंड के गोलकीपर थे और चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए भी खेलते थे और 1966 में जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस वर्ल्ड कप टीम का ये हिस्सा भी थे तो इनका नाम आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है आई के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है तो अभी आई ने कोविड 19 की वजह से एक एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप बनाया है और इस एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है ये है रघुराम राजन ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं तीन साल तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे अभी आई ने कोविड नाइनटीन की वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके लिए एक एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप बनाया है और इस एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में रघुराम राजन को शामिल किया गया है अब आईएमएफ आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी 1945 में आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है वॉशिंगटन डीसी में और अब आईएमएफ की प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है आईएमएफ की प्रेजेंट टाइम पे एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अच्छा आईएमएफ में प्रेजेंट टाइम पे कितने मेंबर कंट्री है तो आईएमएफ में प्रेजेंट टाइम पे 189 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है तो अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक सैनिटाइजर टनल स्थापित कर दी गई है इसमें क्या है सेंसर लगे हुए हैं जैसे ही कोई व्यक्ति इस टनल में एंटर करेगा तो वो सेंसर ऑन हो जाएंगे और उस व्यक्ति पर केमिकल की फॉगिंग होने लगेगी जिससे कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो जाएगा अच्छा सैनिटाइजर टनल सुन के आपके माइंड में कुछ क्लिक करना चाहिए अगर आप रेगुलर बेस पर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली माइंड में क्लिक हुआ होगा बी सेफ सैनिटाइजर टनल तेलंगाना ने शुरू की थी तेलंगाना में स्थापित की गई थी बी सेफ सैनिटाइजर टनल और ये एक रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है सैनिटाइजर टनल तो दोनों आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जी ट्वेंटी ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है तो अभी जी ट्वेंटी ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक हुई और इस बैठक में अपने देश भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है इस बैठक में यह डिस्कशन हुआ है कि कौन सा देश कितना एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और कितना एनर्जी को कंजम्पन करता है और टारगेट क्या था इन दोनों के बीच का गैप करना एनर्जी का प्रोडक्शन और एनर्जी का कंजम्पन इनके बीच का गैप कर, कम करना तो भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है अच्छा अभी जी ट्वेंटी वर्चुअल समिट भी हुई थी और जी ट्वेंटी वर्चुअल समिट की अध्यक्षता किसने की थी सऊदी अरब ने की थी ये आप याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महाबलेश्वर एमएस को किस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है तो अभी कर्नाटक बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हो गए हैं महाबलेश्वर एमएस यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है ये है महाबलेश्वर एमएस और ये अब दोबारा से कर्नाटक बैंक के एम एंड सीई अपॉइंट हुए हैं अच्छा कर्नाटक बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी 1924 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है मंगलौर में और अब इसकी दोबारा से एमडी एंड सीईओ बन गए हैं महाबलेश्वर एमएस अच्छा एक बार कर्नाटका बैंक की टैगलाइन पूछी गई थी एक तो इस बैंक का नाम बहुत कम लोग सुनते हैं ऊपर से टैगलाइन पूछी गई तो इस बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया क्या है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया तो ये टैगलाइन भी आप याद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोरोना वायरस के कारण यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है तो अभी कोरोना वायरस के कारण यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक परसेंट की गिरावट का अनुमान लगाया तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है 
अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने अपने बॉर्डर को सीज कर दिया है जिससे कि इनपुट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है और कोरोना वायरस का इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक परसेंट की गिरावट का अनुमान लगाया है अच्छा ये अनुमान यूनाइटेड नेशन ने लगाया तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी चौबीस अक्टूबर उन्नीस को और इसीलिए हर साल चौबीस अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है एंटोनियो गुटेरस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के बागवानी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है तो अभी जम्मू कश्मीर के बागवानी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है जितने भी जम्मू कश्मीर में किसान बागवानी करते हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने जिससे कि उन किसानों की मदद हो पाए अब जम्मू कश्मीर ने किया है तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अभी तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं एक तो जम्मू कश्मीर ने अपने छात्रों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया था और जम्मू कश्मीर में पहले खेलो इंडिया पेंटर गेम्स हुए हैं और अभी जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने थे हृदेश कुमार तो ये तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी प्रेजेंट टाइम पर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये तीनों आपको याद रखने और जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू अच्छा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करो अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सी पर रहा है तो बेल्जियम इस बार की फीफा रैंकिंग में टॉप पर रहा यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है मोस्टली स्टूडेंट के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अच्छा बेल्जियम फर्स्ट नंबर पर रहा था फ्रांस सेकेंड नंबर पर रहा था और ब्राजील थर्ड नंबर पर रहा था और अपना इंडिया एक में नंबर पर रहा था तो इतना आपको फीफा रैंकिंग से रिलेटेड याद रखना है अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश कौन बना है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तब आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पे इंद्री सारसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज के स्टूडो का टारगेट जरूर याद रखना आज के स्टूडो का टारगेट है चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप स्टूडो को लाइक और शेयर जरूर किया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आपसे सबका करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग